giờ mình tiếp theo mình tiếp theo cái phần mà để mà mình mình kết cái cái tam giác mình nha mấy chị mình kết lại chị em mình có thể là tra cái khuy dây để mình cài cái nút qua vẫn được nha mình tra cái khuy dây mình cài cái nút qua vẫn được nhưng mà mình kết tự nhiên luôn ha bây giờ mình sẽ quay về trái lên chị em mình bỏ cái cái, cái mũi chỉ đầu tiên giấu vô trong nha mình giấu mình giấu mối chỉ mình cho nó lên ngay cái tam giác ngay cái ngay cái đỉnh ngay đỉnh tam giác này ha rồi chị em mình sẽ khóa một mối chỉ nó hơi nghiêng trong bề trái nha mình khóa một mối chỉ lại để bảo đảm là nó dính chính xác nó không bị bung rồi chị em cũng bên đây chị em cũng cứ lấy một tí một tí ở cái góc cho cái đỉnh tam giác rồi chị em mình kéo nó lại rồi chị em mình để im đó khóa một mối chỉ phía bên còn lại thì tạm thời nó đã dính vừa rồi đó nó đã, nó đã dính đẹp rồi đó rồi chị em mình cứ giờ nó có cái 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 chỗ đó nó kết nối lại được rồi bây giờ mình chỉ kết nối hai bên lại mình xỏ ít nhất cũng khoảng tầm 4 mối nha bốn mối để cho chắc em thêm một mối nữa à em thêm một mối nữa dính lên cái nẹp trong bề trái để cho nó níu với nhau cho nó đừng có bị đừng có bị tét cái phía ngoài đầu của mình ha rồi bây giờ mình kết trong bề trái xong chị em mình khóa một mối chỉ ngang nè lòn xuống bề mặt luôn khóa một mũi ngang thì nó lọt vô đặng nó bó hết cái xóm chỉ mình hồi nãy mình mấy cái đường chỉ ra ngang mình bó lại rồi chị em mình sẽ khóa chỉ lại nếu chị em kỹ nha chị em kỹ thì chị em mình sẽ giấu mối chỉ vô trong nè, bề mặt không có nha mình giấu mối chỉ nè, chị em mình giấu mối chỉ vô trong mình rút cho sạch ha rồi mình khóa mối chỉ ở trong đây mình lôi cái này ra mình khóa mối chỉ trong bề trái mình khóa chỉ lại rồi mình cắt ra thì tất cả những cái cái phần mình kết á, nhìn kỹ dữ lắm kỹ luôn mình mới phát hiện được là chỗ này có cái dấu kết còn nếu không chị em mình cứ nghĩ là tại sao mà mình lộn lại được ha cái dấu kết mình không nhìn thấy luôn rồi cái này bây giờ mình bắt đầu mình đi ủi cái cổ rồi xong xử lý cái nẹp nha xử lý cái nẹp rồi mình tra tay bây giờ mình đi ủi bây giờ mình ủi thường thì em sẽ dùng cầu ủi ha có cái cầu ủi thì mình ủi nó sẽ không có bị cấn đây chị em mình đặt lên cầu ủi chị em mình ủi thì nó sẽ không có bị cấn những cái chỗ những cái chỗ khác chị em không có cầu ủi ha thì chị em mình sẽ ủi lên trên gói ủi cái gói tại em ủi đồ màu nó dính màu thôi chứ không phải nó dơ nha mấy chị mà nếu nó có bị dính nhiều quá thì mình thay áo cho nó thôi mình may áo mình thay cho nó nếu mà chị em không quen thì chị em cứ cứ ghim kim ha lấy một cái kim cúc mình ghim xuống đây em thí dụ ha mình không quen thì mình cứ ghim xuống rồi mình ghim bên đây một cây nữa rồi mình ủi thôi còn quen thì mình cứ ủi luôn mình đặt lên trên cầu ủi thì nó sẽ không có vướng mấy cái chỗ xung quanh em thì em rất là thích đặt lên trên đây nó không có bị nhăn những cái chỗ khác nó không ảnh hưởng mình ủi đồ thì mình phải nương tay nha mình chỉnh sửa phom dáng nó im rồi mình hãy quyết định ủi khi mà nhiệt độ nó tăng lên để nó làm sát vải của mình á là nó đứng 
theo cái form đó luôn đó cho nên là chị em ủi kỹ đừng có ủi đại mình chỉnh chưa ngay mình đừng có ủi ủi bề trái trước toàn bộ đồ của mình là ủi bề trái trước hết nếu chị em kỹ thì chị em lượt quanh đường vòng nắp luôn Đây bây giờ bề trái của mình đây Em sủi bề mặt nha Bề mặt mình rút chỉ lược nha Rút chỉ lược rồi mình, mình ủi bề mặt luôn Rồi lần lượt mình cũng ủi từng bên mình kiểm tra mình chỉnh sửa cho phong dáng nó vừa ý mình ha giống như mình tạo mẫu tóc vậy đó mình phải tạo dáng cho nó mình may đẹp rồi nhưng mà nếu như mà mình ủi mà mình ẩu là nó cũng không đẹp Để mình nhìn cái tam giác ha gói ủi cầu ủi cũng là bên phút phân phối nha mấy chị rồi bây giờ tạm thời là cái cổ mình ủi xong chút xíu nữa em sẽ xử lý cái nẹp bây giờ em kéo dây kéo lên để chị em mình nhìn cái cái phần mình tra dây kéo rồi đây ha cái phía sau của mình cái bề trái của mình chị em mình nhìn nó rất là ok rồi bây giờ mình sẽ xử lý nẹp ở cái phần trên vai ha ở cái phần trên vai này phía bên này thì chị em mình chừng nữa lượt dính lại hoặc mai dính lại luôn ha trước khi mình mai dính lại thì bây giờ mình sẽ mình sẽ ủi keo chị em mình quay bề mặt lên cho nó dễ ha Cái này mình có cái cầu lớn mình ủi nó cũng ok Tại vì cái cổ mình Em ủi chỗ này lại một cái rồi mình hả? Ủi keo lên Rồi để lấy cuồng keo Rồi cái, cái nẹp mình đã mình đã mai chính xác rồi ha Rồi bây giờ cái nẹp mình chính xác rồi Thay vì chị em mình phải mai đường chỉ Phải mai hoặc là mình vắt ha Thì bây giờ mình không cần Mình chỉ lấy một miếng keo Mình lấy một miếng keo ta Rồi mình ủi nó vô thôi Cái đường này là đường vắt sổ mình thôi nha mấy chị Chứ không phải là miếng keo nó lộ đâu nha Miếng keo này ủi nó tan mất tiêu rồi nó không có lộ Rồi khi mình ủi miếng keo xong rồi ha ủi miếng keo xong rồi là chị em mình nhìn để nó nguội nha đừng có đang nóng mình đừng có gỡ nha nó dính lại rồi nó dính lại rồi ha mình không cần phải vắt gì cả 
bề mặt thì nó không có lộ gì hết nè keo nó dính đây nè rồi các cái chỗ khác mình cũng ủi y như vậy thân trước cũng ủi y như vậy ha tiện ở đây em ủi thân trước luôn mình lòn vô cái vòng nách để mà mình chỉnh sửa cho nó ngay Yeah, mình kiểm tra nó ngay rồi mình thấy ủi nha rồi cái đây chị em mình chỉ cần ủi ngang đoạn này rồi chút mình ủi phía bên ngoài chút xíu nữa mình ủi ngang đoạn này không mình buông luôn bên trong cũng được ha không có bắt buộc phải ủi tới bên bên đó Mình đặt miếng keo mình cũng kỹ nha, mình đặt cho ngay ha, đừng đặt méo Đặt méo mình ủi xong cái cái đường keo nó sẽ nằm nghiêng, nó không đẹp Chị em nhìn đây, nó rất là ok luôn Không có đường chỉ gì cả thân sau thì mình ủi vậy luôn ha thân sau thì em khỏi mất công ủi phía bên kia để em tự ủi để em thôi mình ủi vậy mất thời gian của mấy chị em mình rồi chị em nhìn ha rồi giữa cái miếng nẹp này khi mình mặc vô nó sẽ không bị bật lên nó dính luôn rồi dừng camera chỉ qua video tay yeah. rồi tiếp theo nữa là mình tra tay nha mấy chị cái tay áo của mình đây ha cái tay áo hôm trước mình đã ráp sẵn rồi bây giờ mình chỉ tra tay ha thì em tra một bên rồi còn một bên ha em hướng dẫn thì một bên mình đã tra tay rồi Thì cái tay này tra y những cái tay trước thôi Trước tiên là chị em kê cái đường mai bên sườn Đường mai bên sườn cho ngay Mình sắp cái thân áo cho nó ngay Rồi mình sẽ đánh dấu chồm vai ở đây Ở đây là ngay chính giữa là cái chồm vai Thì chồm vai áo thì tương đương với cái tay áo của mình là ngay chính giữa tay áo mình Chị em nhập đôi cái tay lại Ở ngay giữa cái tay mình thì ngay cái dấu phấn này ha Chứ không có gì khó hết rồi mình độ dúng mình như thế nào thì ở bên đây Nói chung là cho qua phía trước phân nữa Qua phía sau phân nữa Bây giờ bên đây mình tra rồi thì mình cứ đo theo bên đây ha Mình đo từ đường ráp cho dễ nha mấy chị Từ đường ráp vai Đường ráp vai ở đây là nó xuống 4,3 Ở bên đây mình cũng cho xuống 4,3 Thì nó tới cái mối dúng đầu tiên Rồi cái mối dúng từ ở đường ráp vai ra phía sau bao nhiêu thì mình cũng đo xuống y bấy nhiêu Để mà mình dúng hai bên cho nó khớp với nhau nha Ở phía sau là 7,7,3 Bây giờ mình cũng đo từ đường ráp ra 7,3 ha Rồi chừng nữa mình cho dúng trong khoảng này Tuy là mình dúng hai bên nó bằng rồi Nhưng mà mình kỹ thì nó sẽ đẹp hơn nha Rồi bây giờ mình sẽ tra tay vô Thì cái tay áo mình kiểm tra nè cái tay áo mình có đánh dấu hồi lúc mình mà cắt mình có độ giảm ha Cái dấu giảm của mình nè Hồi lúc đó mình vẽ mực đen Cái dấu giảm cho nằm phía trước ha Mình mình ướm vô thử coi đúng không Đúng rồi ha Bên kia vô đúng thì bên đây nó sẽ đúng à Rồi bây giờ mình tra tay Chị em sẽ kê cái đường mai Cái đường mai ráp này ngay cái đường ráp ở ngay đường ráp sườn Rồi mình cứ may vô như bình thường như những cái tay khác ha Mình chẻ hai đường may ra Đường sườn tay với đường sườn áo ngay với nhau Thường là vải thun á Mình ra đường cái tay áo á Mình căng đường chỉ một chút cái khoảng dưới Cái khoảng bắt đầu vô Cái khoảng bắt đầu vô ha Chị em mình nhớ là căng cái tay áo nè Căng cái tay áo ra 
tay áo nha thân áo để bình thường căng tay áo căng vừa phải rồi mình mang rồi tiếp theo chị em cái phần tiếp theo chị em cũng vẫn căng cái tay áo nha thân áo mình để tự nhiên kéo thân áo nhẹ hơn thân áo hơi căng nhẹ tay áo căng mạnh hơn một tí rồi cái phần tiếp theo nữa nó khi mà độ cong nó giảm dần ha thì mình cái tay áo mình lại giảm căng mình căng nhẹ thôi rồi tới phần trên này mình căng cái tay áo rất là nhẹ không căng mạnh nha rồi cái độ dúng thì chị em mình sẽ cho nó ngay cái dấu ngay cái dấu dúng của mình hồi nãy mình đánh dấu nha ngay đường phấn ngay cái dấu phấn của mình là mình bắt đầu cho nó dúng chỉnh sửa cho nó dúng ngay cái chỗ đánh dấu lúc nãy ha rồi chị em mình chỉnh sửa cái đường dúng lại cái tay thì rút dúng hôm đó em có rút sẵn rồi đó mấy chị chị em rút cái tay cho nó hơi thiếu so với vòng nách nha thiếu khoảng 3 phân thiếu khoảng 3 phân tới 5 phân tùy theo chất liệu ở đây là hơn 3 phân một chút mình rút thiếu hơn vòng nách rồi khi mà chị em mai căng cái tay ra thì nó tự nó đủ à thun thì mình rút cái tay thiếu nhiều ha còn lụa thì cái tay thiếu ít hơn mai tới đâu nhớ các chỉ sạch tới đó hết rồi mình kiểm tra coi là cái chỗ dúng của mình mình rút nó có đúng hay không coi nó có ngay dấu phấn của mình hay không ha chị em mình thấy nếu như mà mình kỹ từ ban đầu thì đâu nó vừa đó à lúc nãy em quên nói là chị em mình cái nẹp mà phần mà dính qua nắp thì chị em mai dính xuống nắp luôn lượt dính xuống nắp luôn nha em lượt rồi mà em quên nói cái này thì dễ rồi chị em nhìn là biết liền rồi mình cứ tra bình thường ha mình kiểm tra ngay ngắn rồi mình may luôn cái phần trên cái đoạn mà mình dúng nè mấy chị thì mình đừng căng nha chị em thấy em kìm tự nhiên chứ thực ra là em mai là em lùa nó tới nè ha nương nhất có thể mình không căng cái mối này hôm đó mình cột nè mình sợ nó bị nó bị bung nè mình cột nè cho nên bây giờ mình bấm đường chỉ đi để em thấy nó bị rút một chút chỗ này nè tại hôm đó em cột em sợ để lâu quá nó bị bung rồi chị em mình may cái đoạn dúng là phải nương tay nha còn phần còn lại thì mình vẫn may bình thường tay áo với thân áo để bình thường đi hết cái đoạn thẳng rồi mình mới căng mình mới căng tay áo cho nó bằng vòng mắt rồi mai luôn ở cái vải cát hàng thường là em tra tay hai đường chỉ nha rồi giáp mí rồi bây giờ mình mai đường thứ hai mình kiểm tra coi ở đâu nó có cong hay cần lách vô lách ra gì hơn thường là nó vừa ha rồi chị em khúc dưới này chị em cũng căng ra bình thường rồi tới cái đoạn dúng ha cái đoạn dúng thì mình nương tay mình căng ra em đang kéo căng này ha em kéo căng ra kéo căng ra mà đẩy tới nha để cho đường mai mình đừng bị giãn cái đường dúng là tuyệt đối không căng phải dùng nó lại rồi mình mai tới giáp mí rồi cắt ra hai đường mai này có thể nó lệch nhau một tí được không có bắt buộc phải chính xác ngay với nhau nhiều khi cái đường mai đầu tiên nó có bị cong chút đỉnh chị em mình lắc đường mai sau lại rồi mình kiểm tra coi đây cái tay rất là ok mình mặc lên thì nó rất là ôm vòng nắp ha cái độ dựng của nó cái vòng nắp cái vòng ngực rồi bây giờ mình ủi cái tay như thường lệ là xong mình kết thúc video luôn ha nhiêu phút rồi cô à mười chín thôi chị à nếu nó có 19 phút thì em ủi luôn cho mấy chị nha em ủi luôn để mà chị em mình tham khảo cái cách ủi của cái tay vẫy thun mà loại dày ha bây giờ mình ủi luôn Bây giờ mình ủi ha mấy chị, tay nào cũng được, mình ủi một tay. Cái hôm đó mình chưa ủi nên cái tay hoàn toàn mình chưa có ủi cái dấu nào hết. Mình có cầu ủi thì chị em mình cứ kêu vô cầu ủi ha, ủi nó sẽ đẹp. Chị em mình hỏi rạch bâu áo vét. 
Thì mấy chị thông cảm giùm em ha Khi mà em lên tới đồ vest Thì em sẽ chia sẻ cái rập bao áo vest Em lên đồ cơm lê Tới bao nào thì em sẽ chia sẻ cái mẫu bao đó Tại vì Phúc nó đồng ý Nó hỗ trợ cho mình á Chứ Phúc nó không có thời gian là Nó cắt mấy cái đó Nó làm mấy cái đó quá cực mà Nhưng mà không có cái rập Thì chị em mình sẽ làm rất là khó Cho nên là em cố gắng tranh thủ để để mà phúc nó nhờ phúc nó làm luôn mấy cái rập đó như đầm cũng vậy khi em lên tới cái mạ cái mẫu bâu nào thì em sẽ chia sẻ cái công thức công thức cắt giống như thường lệ còn cái rập bâu thì em cũng chia sẻ lên cho mấy chị để mấy chị có thể mua mấy chị xài rồi đường mai này vẫn trẻ hai ha chị em muốn ủi nó không ảnh hưởng nếu như vậy nè ha chị em để như vậy chị em ủi lên đây thì nó sẽ nhăn ở đây chị em muốn không ảnh hưởng chị em kê ngay cái ngay cái lề ngay cái lề nè giữa cái độ giữa cái độ, độ trên mặt và cái cái bên hông chị em để ngay cái lề ngay cái lề thì mình ủi nó sẽ không có ảnh hưởng hai bên rồi ok nó không ảnh hưởng bên này nó không ảnh hưởng ở dưới kia rồi mình ủi vòng nách nha Cái vòng nắp thì chị em mình phải có gói Có gói mình kê cái gói vô à, Em lưu ý chút xíu là cái gói thì chị em mình mới có mua đó Thì cái gói mình nó dung lên Nó dung nhiều hơn thì chị em mình ủi lâu nó sẽ xẹp xuống chút xíu ha Rồi chị em mình muốn cho nó xẹp nhanh thì chị em kiếm cái vật gì nặng Cái đá hay là cái gì nó nặng chị em mình dặn lên nó sẽ mau Nó sẽ mau ra xẹp xuống Còn nếu mà mới đầu mình mai nó nhỏ nó xẹp thì chừng nữa sao mình xài một thời gian nó sẽ xẹp nhiều Chị em nào muốn xài cái gối mỏng hơn thì chị em mình phải đặt trước nha Tại vì mình làm có một cỡ, phom dáng nó một cỡ à Nếu như mà muốn mỏng thì phải đặt trước Chị em mình bỏ đường mai ra tay nha Bật đường mai ra ngoài tay ủi một chút ở phía đường mai thôi chứ không có ủi ở ngoài nha ở ngoài chị em mình thấy rõ ràng là em phải để trên cầu ủi trên cầu ủi chị em kỹ thì chị em để cái đầu đầu có cái trụ nè mình để lên đây thì cái lực nặng nó không có ảnh hưởng cầu ủi của mình chị em mình kiểm tra kỹ ha rồi mình đặt cái tay mình hoàn toàn nằm phía bên dưới thì mình đặt cái bàn ủi mình lên nó không có ảnh hưởng xung quanh thì mai lên nó mới ủi lên nó mới đẹp được cái phía bên này thì mình không cần ủi nha mấy chị Mấy chị có ủi phía bên đây thì mình chỉ ủi như vậy thôi nè Cho nó sát thôi à. Chứ mình không có Mình không có Mình không ủi trẻ ra nha Ở đây chị em nào mà có máy bắt sổ thì chừng nữa chị em mình xếp ly rồi chị em mình Vắt một đường liền luôn cũng được Cái máy lạnh của chị nó ồn Chị bật chế độ quạt đó cho nên nó ồn Nó băng điên cái nghe nó rõ Em làm bây giờ là nửa đêm đó mấy chị Video này là em làm lúc nửa đêm á À, mình còn bo cái chai kéo lại nữa à. Lây hoay cái chị quên Rồi, em cho so sánh giữa cho mấy chị xem giữa cái tay mình đã ủi rồi với cái tay mình chưa ủi nha Cái bề mặt chị em mình chỉ cần phà hơi một chút xíu thôi ha Không cần ủi mà Không có cần mà chị em mình ủi kỹ mà để cho nó xẹp xuống nha cho nó tự nhiên đừng có cho nó xẹp xuống rồi mình so sánh giữa cái tay ủi rồi và cái tay chưa ủi bên đây bên đây là chưa ủi cái đường mai mình nó không có sát ha còn cái phía còn lại mình ủi rồi nó rất là mướt luôn cái này phấn nha mấy chị phấn nó dính một chút xíu cái tay nó phồng lên ha rồi cái cái phần mà ủi keo cái phần mà ủi keo cái cái nẹp cổ thì em nhắc một xíu luôn
cái keo tan mình nè ủi nẹp cổ đây ha đây em có ủi một chút để em test cho mấy chị coi đây mình ủi dính lại nè cái này mình chỉ ủi để mình giữ cho nó đẹp thôi còn chị em mình xé nếu như mà mình giặt bình thường thì nó không ảnh hưởng ha mà nếu mình cố tình mình căng ra mình xé thì nó sẽ bung nha cho nên là cái nẹp thì chỉ đầm đồ này kia nọ áo kiểu thì mình chỉ giặt nhẹ nhàng mình mặc nhẹ nhàng còn cố tình xé nó ra thì nó sẽ bung yeah. keo ép còn chịu không nổi nữa tất cả các loại keo nếu như mà ủi đồ keo ủi lên áo mình xé nó ra nó sẽ bung cho nên mình nhẹ tay rồi bây giờ thì mình kết thúc thiệt rồi đó yeah. <cười>